தாய்மார்கள் கவனிக்க வேண்டிய சில முக்கியமான குறிப்புகள் இருக்கின்றன முதலாவது அன்புள்ள சகோதரிகளே நீங்கள் வீட்டில் இருக்கும் போது அல்லது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் திருமணம் முடித்து விட்டால் உங்களுடைய கணவன்மாருக்கு கட்டுப்படுவது என்பது அல்லாஹ் உங்கள் மீது சுமத்தி இருக்கிற ஒரு கடமை நீங்கள் சமூகம் சுமத்திய கடமை என்று அதை பார்க்க கூடாது கணவனுக்கு கட்டுப்படுவது என்பது அல்லாஹ் சுமத்திய ஒரு கடமை ஏன் தொழுகிறோம் அல்லாஹ் தொலை சொன்னதனால் தொழுகிறோம் ஏன் நோன்பு நோட்கிறோம் அல்லாஹ் சொன்னதனால் நோன்பு நோட்கிறோம் ஏன் ஹிஜாப் அணிகிறோம் அல்லாஹ் சொன்னதனால் ஹிஜாப் அணிகிறோம் ஏன் கணவனுக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் அல்லாஹ் சொன்னதனால் கட்டுப்பட வேண்டும் அப்ப ஒரு பெண் கணவனுக்கு கட்டுப்படுவது ஒரு இபாதத் என்பதை ஈமான் கொள்ள வேண்டும் வீடு சரியான முறையில் கட்டி எழுப்பப்பட வேண்டுமாக இருந்தால் கணவனுக்கு கட்டுப்படுவது ஒரு இபாதத் ஒரு வணக்கம் என்பதை ஒரு பெண் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி புரிந்து கொண்டால் நிச்சயமாக வீட்டிலே ஒரு வித்தியாசமான மாற்றம் உருவாகும் இப்ப இன்றைக்கு என்ன நிலை என்றால் ஈகோ பிரச்சனை நிறைய வீடுகளில் ஈகோ அல்லது ஈகோ என்று சொன்னால் நீயா நானா இதுல சில வீடுகள்ல பார்த்தீங்கன்னா கணவன் சுப்பீரியரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு சுப்பீரியரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் உயர்வு மனப்பான்மை பெண்கள் நிறைய பேர் இடத்துல இன்பீரியரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் அதாவது தாழ்வு மனப்பான்மை இப்ப ரெண்டும் என்ன செய்யணும் நிறைய முரண்படு இப்ப தாழ்வு மனப்பான்மையோடு இருக்கிற சில பெண்கள் அப்படி அடிமையாகவே இருந்துட்டு போவாங்க அவங்களுக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுக்குது இந்த கிராமங்கள் கல்லானாலும் கணவன் புல்லானாலும் புருஷன் அவர் சொல்ற எல்லாத்தையும் நீ கேட்டுட்டு போகணும் அதனால மாஷா அல்லா உம்மா வாப்பா ஹிஜாப் எல்லாம் முடித்து வளர்த்திருப்பாங்க அந்த புள்ள வாழ்க்கையிலேயே வீட்டையே டிவி பார்த்திருக்காது ஆனா கல்யாணம் முடிச்சது பிறகு தியேட்டர்ல படம் பார்த்துட்டு வரும் ஹிஜாப கலட்டிட்டு நோமல் உடுப்போட தெரியும் என்னன்னு கேட்டால் எங்கட ஹஸ்பண்டுக்கு பிடிக்கல என்ன நம்ம சமூகம் ஊட்டிருக்குன்னா கல்லானாலும் கணவன் புல்லானாலும் புருஷன் அப்படி இல்ல இது இன்பீரியரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸினுடைய ஒரு மிக மோசமான பாதிப்பு ஒரு கணவன் அவன் சுப்பீரியரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் அவனிடத்தில் இருந்து அரபியில் அல் அனானியா அல் குப்ரான் அந்த சுப்பீரியரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் அவனிட்ட வரும்போது அவன் நினைக்கிறான் நான் சொல்ற எல்லாத்தையும் இந்த வைஃப் செய்யும் இல்லைன்னா அவனுக்கு பிடிக்காது இஸ்லாம் அப்படி பார்க்கவில்லை கணவனையும் மனைவியையும் சரி பாதியாக இஸ்லாம் பார்க்கிறது ஆண்களில் பாதிதான் பெண்கள் பெண்களும் ஆண்களும் மோமின்களாக சகோதரர்களாக சமத்துவமாக குடும்பத்தில் வாழ வேண்டும் நல்ல விஷயங்களில் ஒரு பெண் கணவனுக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் அதே போன்று ஒரு ஒரு பெண் கணவனுக்கு நன்றி உள்ளவளாக வாழ வேண்டும் இதெல்லாம் வந்து சமூக கட்டுப்பாடுகள் அல்ல இது இபாதத் அலைவசல்லம் அவர்களிடத்தில் எமனுக்கு போய் வந்த சகாபாக்கள் சிலர் சொல்லுகிறார்கள் யாரோ சூழல்லா எமனிலே நாங்கள் போன போது அங்கே உள்ள மக்கள் அவர்களுடைய தலைவர்களுடைய கால்களில் விழுந்து சுஜூது செய்து கண்ணியப்படுத்துகிறார்கள் நாங்களும் அப்படி உங்களை கண்ணியப்படுத்த விரும்புகிறோம் என்று சொன்னார்கள் அவங்க ஒன்றுமில்லாத தலைவர்களுக்கு அந்த மக்கள் இப்படி சுஜூது செய்து கண்ணியப்படுத்தும் போது உங்களுக்கு ஏன் நாங்கள் அப்படி சுஜூது செய்து உங்களை கண்ணியப்படுத்த கூடாது என்று கேட்டு அவர்கள் ஒரு கோரிக்கையை முன்வைத்த நேரத்தில் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் ஒரு கணவனுக்கு சுஜூது செய்ய வேண்டும் என்று நான் கட்டளையிட்டிருப்பேன் என்று சொன்னார்கள் அதே போல இன்னும் ஒரு ஹதீஸ் ஹல்பானி ரஹ்முல்லா அவர்கள் ஹசன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஹதீஸ் அதிலே ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஒரு கணவனுடைய உடம்புல ஏதாவது இடத்தில் ஒரு காயம் வந்து அந்த காயம் சேல் கட்டி போகுது அப்படியான காயத்தில் ஒரு பெண் ஒரு மனைவி தன்னுடைய வாயை வைத்து சுத்தப்படுத்தினாலும் அவள் கணவனுக்கு நன்றி உள்ளவளாக மாற மாட்டாள் என்று சொல்கிறார்கள் அப்ப கணவனுக்கு நன்றியோடு நடந்து கொள்வது என்பது ஒரு இபாதத் பெண்கள் இதை ஏற்றுக்கொண்டால் இபாத அல்லாவுக்காக நமக்கு சில நேரம் பிடிக்காத விஷயத்தை கூட செய்யும் அல்லாஹ் சொல்லிவிட்டான் என்பதற்காக சில நேரம் கடும் குளிராயிருக்கும் நமக்கு சுப டைம்ல எலும்புறது கஷ்டமா இருக்கும் ஆனால் எலும்புவோம் ஏன் அல்லாஹுக்கு எலும்பினால் தான் பிடிக்கும் அதே போலதான் கணவனுக்கு நன்றியோடு நடப்பதும் கணவனுக்கு கட்டுப்படுவோம் ஆனால் கணவனுக்கு கட்டுப்படுவது என்பதில் ஒரு எல்லை இருக்கிறது என்ன எல்லை 
ரசல்லா அலி சொல்லும் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் லாதா அத் அலி மக்லூக்கின் ஃபீ மஅசியத்தில் ഖാലിഖ് படைத்தவனுக்கு மாறு செய்கிற விஷயத்தில் படைப்புகளுக்கு கட்டுப்பட கூடாது அல்லாஹ்வுக்கு மாறு செய்கிற விஷயத்தில் அல்லாஹ்வுடைய அடியார்களுக்கு கட்டுப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை தலைவராக இருந்தாலும் சரி கணவனாக இருந்தாலும் சரி பிரின்சிபலாக இருந்தாலும் சரி யாரா இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை அல்லாஹ்வுக்கு மாறு செய்ய சொல்லி கட்டளையிடுறாங்கல கட்டுப்பட கூடாது இது ரசூலுல்லாஹி அலைஹி வஸல்லம் உடைய எச்சரிக்கை எனவே பெண்கள் அல்லாஹ்வுக்கு மாறு செய்கிற விஷயத்தில் கணவனுக்கு கட்டுப்பட தேவையில்லை ஆனால் அல்லாஹ் அனுமதித்த விஷயங்கள் இருக்கிறது கடமையாக்கி விஷயங்கள் வேற அனுமதித்த விஷயங்களில் நல்ல விஷயங்களில் கணவனுக்கு மனைவி கட்டுப்பட்ட நிறைய பிரச்சனைகளை வீட்ல தீர்க்கலாம் அப்ப பெண்கள் கணவனுக்கு கட்டுப்படுவது கணவனுக்கு நன்றியோடு நடந்து கொள்வது ஒரு இபாதத் என்பதை முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று நம்முடைய வீட்டை கட்டி எழுப்ப வேண்டுமாக இருந்தால் இரண்டாவதாக குழந்தை வளர்ப்பு என்பதும் ஒரு வணக்கம் இது உலகத்தில் எல்லாரும் செய்கிறாங்க இந்துக்கள் செய்வார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் செய்வார்கள் மார்க்கமே இல்லாத நாஸ்திகர்கள் செய்வார்கள் எல்லாரும் குழந்தை வளர்க்கிறார்கள் ஆனால் ஒரு முஸ்லிமை பொறுத்தவரையில் குழந்தை வளர்ப்பு என்பது ஒரு இபாதத் அந்த குழந்தையை எப்படி வளர்க்க வேண்டும் என்ற வழிகாட்டலும் இஸ்லாத்தினால் நமக்கு தரப்பட்டிருக்கிற அந்த வழிகாட்டலை பின்பற்ற வேண்டும் வயிற்றில் குழந்தையை வைத்திருக்கும் போது எப்படி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் பால்குடி பருவ காலத்தில் அந்த குழந்தை எப்படி வைத்திருக்க வேண்டும் அதற்கு பிறகு அந்த குழந்தையை நம்ம எப்படி வளர்க்க வேண்டும் பருவ வயதை அடைந்த பிறகு அந்த குழந்தையை எப்படி நம்ம பராமரிக்க வேண்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட வயதை அடையும் போது அந்த குழந்தைக்கு திருமணம் முடித்துக் கொடுப்பது எப்படி இருக்க வேண்டும் வீட்டில் எவ்வாறான ஒழுங்குகள் பேணப்பட வேண்டும் அஜ்னபி மஹ்ரமி சட்டங்கள் பேணப்பட வேண்டும் ஹிஜாபுடைய சட்டங்கள் பேணப்பட வேண்டும் இவைகளை எல்லாம் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பதும் அதன் அடிப்படையில் நம்முடைய பிள்ளைகளை வளர்ப்பதும் ஒரு வணக்கம் இதை பெண்கள் ஈமான் கொண்டால் அந்த வணக்கத்தில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள் சில பெண்கள் இருக்கிறாங்க அலமது இல்லாண்டு குருவான் ஓதுவார்கள் நிறைய நோன்பு பிடிப்பார்கள் தகஜ தொழுவார்கள் ஆனா பிள்ளை வளர்ப்பு விஷயத்துல பாத்தீங்கன்னா அவர்கள் ஃபெயிலியர் பிள்ளை வளர்ப்பு விஷயத்துல அவர்கள் கணவனை குற்றம் சாட்டி கொண்டே இருப்பார்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீங்க கவனிக்கிறல்ல நீங்க கவனிக்கிறோம் கணவன் வந்து என்ன செய்வான் பிள்ளை என்னத்துல மோசமானாலும் மனைவிக்கு தான் ஏசுவான் இப்படி மாறி மாறி ஆளுக்கால் குற்றம் சாட்டி கொண்டிருந்தால் கடைசியில வீடு நாசமாய் போய்விடும் வீடு பறக்கத் இல்லாமல் போய்விடும் எனவே அன்புள்ள தாய்மார்களே கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த விஷயத்தை ஈமான் கொள்ளுங்கள் குழந்தை வளர்ப்பு என்பது உலகத்தில் உள்ள ஒரு சாதாரணமான நடைமுறையாக நீங்கள் பார்க்காதீர்கள் குழந்தை வளர்ப்பு என்பது இபாதத் என்று நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று கணவனுக்கு கட்டுப்படுவது ஒரு இபாதத் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக அன்புள்ள சகோதரிகளே உங்களுடைய வீடுகளை நீங்கள் சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த வீட்டை கட்டி எழுப்புவதில் பெண்களுக்கு இருக்கிற பெரிய ஒரு பங்கு என்னென்றால் உங்களுடைய வீடுகளை நீங்கள் சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த சுத்தம் என்பது இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று பிசிக்கலான சுத்தம் நஜிஸ்களில் இருந்து அருவருக்கத்தக்க விஷயங்களில் இருந்து வீட்டை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்வார்கள் உங்களுடைய முற்றங்களை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் யூதர்களுக்கு நீங்கள் ஒப்பாகாதீர்கள் அப்ப நம்முடைய வீட்டை நம்ம இப்படி பிசிக்கலான முறையில சுத்தமாகவும் அழகாகவும் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இன் அல்லாஹ் ஜமீலும் யுஹிபுல் ஜமால் நிச்சயமாக அல்லாஹ் அழகானவன் அழகையை விரும்புகிறான் அப்ப வீட்டுல மரங்கள் தோட்டங்கள் இவைகளை வளர்ப்பது வீட்டை கிளீன் பண்றது வீட்டில் உள்ள பொருட்களை உரிய உரிய இடங்களில் வைப்பது பெட்ரூமை நீட்டாக வைப்பது பாத்ரூமை நீட்டாக வைப்பது இப்படியான விஷயங்களில் நம்ம கவனம் செலுத்த வேண்டும் இது ஒரு பக்கம் இன்னும் ஒரு பக்கம் நம்முடைய வீடுகள் ஷிர்கான விஷயங்களில் இருந்து சுத்தப்படுத்தப்பட வேண்டும் இதுதான் அடிப்படையானது நிறைய வீடுகள் சிறுக்கின் அடிப்படையிலே கட்டி எழுப்பப்படுவதை பார்க்கிறோம் ஆரம்ப காலங்களில் நீங்க பார்த்தா வீடு கட்டுவதற்கு நிலம் தோண்டும் போதே கோழி அறுத்து அந்த இரத்தத்தை அந்த குழியில போட்டு அல்லது ஃபர்ஸ்ட் அடிக்கல் நாட்டும் போது கோழி அறுத்து நிறைய பாத்திகாக்கள் ஓதி இப்படியான முறையிலே கட்டி எழுப்பார் சிறுக்கின் அடிப்படையில் தான் போத்தல் குப்பி போத்தல அதுல மந்திரங்களை செய்து அதை உள்ள புதைச்சி இப்படியான முறையில் தான் ஆரம்பங்கள் செய்வார்கள் இப்ப நமக்கு அது புரிஞ்சிட்டு சிறுக்கு இருந்தாலும் நம்ம ஏனையவர்களுக்கு இந்த மெசேஜை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் வீடு தௌஹீதின் அடிப்படையில் கட்டி எழுப்பப்பட வேண்டும் பிஸ்மில்லாவோடு வீடு ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும் துவாவோடு அதாவது துவாண்ட அல்லா கிட்ட நம்ம துவா கேட்க வேண்டும் அல்லாஹ் இன்னி அஸ் அலு கைரஹா ஒஹைரஹு ஒஹைரமா ஜபில் தஹு அலேஹி யா அல்லா இந்த வீட்டில் உள்ள நன்மைகளை உன்னிடம் கேட்கிறேன் இப்படி நம்ம வீட்டை நல்ல முறையிலே அமைக்க வேண்டும் வீட்டுக்குள் ஷெய்தான் வராமல் வீட்டை பாதுகாக்க வேண்டும் இப்ப நிறைய வீடுகளுக்குள்ள நீங்க போனால் இப்போதும் பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு மூலையிலையும் சின்ன சின்ன பொட்டில்ஸ் தொங்கும்
சில வீடுகள்ல இந்த தகட்டுல ஏதாவது எழுதி முன்னுக்கு அடித்து வைத்திருப்பாங்க என்ட்ரன்ஸ்லயே போட்டு வச்சிருப்பாங்க சில வீடுகளுக்குள்ள போனால் பெருசா ஃப்ரேம் பண்ணி தொங்க வச்சிருப்பாங்க என்னென்னு பார்த்தா எல்லாமே சிற்கான வாசகங்களாக இருக்கும் இந்த சிற்கான ஒரு வீட்டில் வாழ்வது ஹராமாகிவிடும் அந்த வீட்டில் வாழ்ந்து எப்படி நம்ம அமைதியை பெற முடியும் அல்ல குரானில் சொல்லுகிறான் யார் ஈமான் கொண்டு அந்த ஈமானோடு சிர்க்கை கலக்காமல் இருக்கிறார்களோ ஈமான் கொண்டு ஈமானோடு சிர்க்கை கலக்காமல் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்குத்தான் பாதுகாப்பு அவர்களுக்குத்தான் அமைதி அவர்களுக்குத்தான் நிம்மதி அவர்கள்தான் வெற்றி பெற்றவர்கள் என்று அல்லா சொல்கிறான் எனவே நம்முடைய வீட்டுக்குள் இருக்கிற சிற்கான அனைத்தையும் வெளியேற்றி விடணும் அதுல பிரதானமான உள்ள சகோதரிகள் நான் திரும்பவும் சொன்ன ஒரு விஷயத்தை ஞாபகப்படுத்துறது என்னென்றால் இந்த சினிமா படங்கள் பாருங்க நீங்க அந்த நாடகங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது என்ன வருது வீட்டுக்குள்ள கோவில் வருது கோவில் பஜனை வருது கோவில் ஓதப்படுற மந்திரங்கள் நம்முடைய வீட்டுக்குள் கேட்குது அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் இந்த வீடு யாருக்கு பிடித்தமான வீடாக இருக்கும் மலக்குகளுக்கு இந்த வீடு பிடிக்குமா சைத்தானுக்கு பிடிக்குமா நிச்சயமாக இந்த வீடு சைத்தானுக்கு மிக விருப்பமான வீடாக இருக்கும் சிம்பிளாகவே அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி சொல்ல சொன்னார்கள் நாயும் உருவப்படங்களும் இருக்கிற வீடுகளுக்கு மலக்குகள் வரமாட்டார்கள் எப்படிப்பட்ட மலக்குகள் ரஹ்மத்துடைய மலக்குகள் அன்பு கருணைக்குரிய மலக்குகள் அந்த வீட்டுக்குள்ள வரமாட்டாங்க என்றால் நாயும் உருவப்படங்களும் இருந்தால இந்த நிலை என்றால் சிலை இருந்தால் பூஜை இருந்தால் பஜனை இருந்தால் இசை இசை இருந்தால் அசிங்கம் ஆபாசவம் இருந்தால் குப்பைகள் இருந்தால் எப்படி மலக்குகள் வருவாங்கன்னு யோசிப்பார் இப்ப இதனாலதான் வீட்டுல பிரச்சனை நிறைய தடுமாறாங்க நிறைய பேர் அலமது இல்ல நீங்க பார்க்கலாம் உங்களுடைய வீடுகளை நீங்க சுத்தமா வைத்திருக்கும் போது சில நேரம் பொருளாதார வசதி குறைவா இருக்கு ஆனா சந்தோஷமா இருக்கும் சிறுக்குகள் இருந்து பாவங்களில் இருந்து வீட்டை நீங்கள் சுத்தப்படுத்தி வைத்துக் கொண்டிருக்கும் போது உங்களுடைய வீட்டில் ஒரு பறக்க திரிப்பதை நீங்கள் உணர்வீர்கள் வீட்டுக்குள்ள ஒரு நிம்மதி இருப்பதை உணர்வீர்கள் நீங்க ஒன்றா உட்கார்ந்து சாப்பிடக்கூடிய சூழல் இருக்கும் உங்களுடைய மனைவி கணவன் பிள்ளைகளில் ஒரு மனம் விட்டு பேசக்கூடிய சூழல் இருப்பதை நம்ம பார்க்கிறோம் எனவே அன்புள்ள தாய்மார்களே சகோதரிகளே நம்முடைய வீட்டை கண்டிப்பாக நாம் சிறுக்கில் இருந்தும் விதத்தில் இருந்தும் பாவங்களில் இருந்தும் அசுத்தமான காரியங்கள் இருந்தும் சுத்தமாக வைத்துக் கொள்வது நம்முடைய கடமை என்பதை பெண்கள் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று சொல்லுவார்கள் அல் உம்மு மதுரசத்துன் ஒரு தாய் ஒரு பாடசாலை ஒரு தாய் ஒரு ஸ்கூல் இன்னும் நாம் சொல்வதாக இருந்தால் ஒரு தாய் தான் ஒரு மாணவனின் முதல் ஆசிரியை முதல் பள்ளிக்கூடம் நீங்கள் தாய்மார்களே நல்ல டீச்சர்ஸாக நீங்கள் மாற வேண்டும் நல்ல முஅல்லிமாக்களாக நல்ல முதர்ரிசாக்களாக நீங்கள் மாற வேண்டும் நீங்க நல்ல முதர்ரிசாவாக நீங்க ஊருக்காக தேவையில்லை சமூகத்துக்காக தேவையில்லை நீங்க வந்து வீட்டுக்குள்ள ஒவ்வொருவரும் உங்களுடைய வீட்டுக்குள் நீங்கள் ஒரு நல்ல ஆசிரியாக இருந்தால் அலமதுல்லா சமூகத்துக்குள்ள வரக்கூடிய பிரஜைகள் எல்லாம் நல்ல பிரஜைகளாக வருவார்கள் இப்ப நீங்கள் நல்ல ஆசிரியாக வர வேண்டும் என்றால் உங்களுக்கு நொலேஜ் வேண்டும் முதலாவது பெண்களுக்கு குர்வான ஓத தெரிய வேண்டும் அதிலும் குர்வானை அல்லா எப்படி சொல்ல வரத்தில் குர்வான தர்த்திலா அருளப்பட்டு சரியான முறையில் குர்வானை ஓத வேண்டும் அதுக்கு சில தஜுவித் சட்டங்கள் ஒழுங்குகள் அந்த ஒழுங்குகள் சட்டங்களை பேணிய நிலையில் குர்வான நீங்க ஓதப்பழக வேண்டும் அலமது இல்லா இன்றைக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது கொஞ்ச காலத்துக்கு போது நீங்கள் பார்த்தால் குர்வான் ஓதி கொடுக்கிற யார் என்று பார்க்கும் போது கொஞ்சம் லெப்பைகள் ஆலிம்கள் இப்படிதான் இருந்தாங்க ஹசரத்னு சொல்லுவாங்க அவர் ஓதிக்க மாட்டார் ஓதி கொடுத்துட்டு இருந்தார் ஆனா இன்றைக்கு அலமது உங்களோட வீட்டுக்குள்ளே மௌலவியா உங்களோட வீட்டுக்குள்ளேயே மௌலவி நான் நிறைய பேரிடத்தில் கேட்பது என்னென்றால் அவர்களுடைய பிள்ளை வெளியாகி வந்ததும் பள்ளிவாசலில் பயான் பண்ண வேண்டும் இஜித்திமாவில் பேச வேண்டும் மிம்பரில் ஏறி ஹொத்துபா ஓத வேண்டும் என்கிற ஆசை நிறைய பெற்றோருக்கு வந்து விடுகிறது அலமது ஆனால் அந்த பெற்றோருக்கு ஒரு ஆசை வரவில்லை என்னுடைய மகனிடத்தில் நான் குரானை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்னுடைய மகனிடத்தில் என்னுடைய மகளிடத்தில் நான் தௌஹீதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்னுடைய பிள்ளையிடத்தில் நான் அக்கீதாவை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்னுடைய பிள்ளையிடத்தில் நான் துஆாவை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற ஆசை நிறைய பெற்றோருக்கு வருவதில்லை நிறைய பேர் அலமது இல்ல இருக்கிறாங்க அல்லாவுக்காக மார்க்கத்திற்காக பிள்ளைகளை விடுறவங்க இன்னும் சிலர் என்ன இந்த பிள்ளையும் ஓதின இந்த பிள்ளையும் மௌலவி இப்படி சொல்லி சொல்லிய காலம் போகுது வாப்பா கோவு செய்ய தெரியாது உண்மாக கடமையான குளிப்பை சுண்ண அடிப்படையில் நிறைவேற்ற தெரியாது 
வீட்டில் உள்ள நிறைய பேருக்கு குருவான உதவி தெரியாது ஆனா மகன் ஃபேமஸ் ஆன தாய் இன்னலில்லாஹி வ இன்னலிஹி ராஜிஉன் மகன் பேச வந்த லட்சக்கணக்கானக்கள் ஆயிரக்கணக்கானக்கள் மகனுக்கு மானுடைய பயணம் கேட்டு வந்து உட்கார்றாங்க நம்ம பெருமை பண்றோம் இந்த மகன் பயணக்கு உங்களுக்கு ஓத தெரியாது என்றால் என்ன மகன் அவர் ரெண்டு சைடும் பிளை மகனிடத்திலும் பிளை இருக்கிறது அதே நேரத்தில் உங்களுடைய சைடிலும் பிளை இருக்கு என்றால் சிலருக்கு முற்றத்து மல்லிகை மணப்பதில்லை சில பெற்றோர் தன்னுடைய பிள்ளைகளை பயன்படுத்தாமல் இருக்கிறார்கள் அப்ப நீங்க நல்ல டீச்சர்ஸா மாறணுமாக இருந்தால் தாய்மார் வீட்டில் இருக்கிற முதலாவது பாடசாலை ஒரு பிள்ளையின் முதல் ஆசிரியை என்று சொன்னால் நீங்கள் நிறைய படிக்க வேண்டும் உங்களுக்கு அகீதாவில் ஓரளவாவது நுழைஞ்சு இருக்க வேண்டும் அகீதாண்டா கொள்கை சம்பந்தமா உங்களுக்கு இபாதத் சம்பந்தமான ஓரளவாவது நுழைஞ்சிருக்கு என்ன உங்களோட புள்ள உங்களை பார்த்து தான் தொலைப்போகுது இப்ப நம்ம நிறைய தர்பியா புறக்கிறாங்க ஆண்கள் டைம் தான் பெண்கள் டைம் தான் எப்படி தொழுகைன்னு கேட்டா சும்மா ஆரம்பத்தில் பழைய நம்ம எல்லாம் தொழுது இந்த நம்ம குர்வான் சுண்ணா சுண்ணா அடிப்படையில் தொழுகை நபி வழியில் தொழுகை எல்லாம் இது ஒரு சின்ன டீம் தான் ஒப்பூட்டு ரீதியில் நீங்க நிஸ்பியன் பார்த்தால் மிச்சம் குறைவானவங்க தான் இந்த இதுகளை பார்த்து படித்து தொழுது தொழுறவங்க தொகுதிக்கு வந்திருப்பாங்க ஆனால் தொலைக்கூடிய முறையை கேட்டால் என்ன முறையில் தொழுகைன்னு கேட்டால் அவர்கள் சின்ன பருவத்தில் உம்மா அப்பாவை பார்த்த முறையில் தான் தொழுதுட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ உம்மா அப்பா சரியான முறையில் தொழுதால் சரியான முறையில் ஒவ்வொரு செய்தால் சரியான முறையில் குளித்தால் சரியான முறையில் குரான் ஓதினால் சரியான முறையில் சாப்பிட்டால் சரியான முறையில் அல்லாஹை பற்றி பிள்ளைகளுக்கு அறிமுகப்படுத்தினால் நம்முடைய பிள்ளைகள் ஆட்டோமேட்டிக்காக சிறந்த பிள்ளைகளாக வெளியே வருவார்கள் அவர்களுக்கு ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்தில் மோதுகிற துவா தெரியும் உம்மா வாப்பாக்கு இன்றைக்கு சாப்பிட்டு முடிந்ததும் என்ன ஓதுவது என்று நிறைய பேருக்கு தெரியாது நிறைய உம்மா வாப்பாவிற்கு வாப்பமாருக்கு அதான் சொன்னால் என்ன துவா ஓத வேண்டும் என்பது தெரியாது இப்படி இருக்கும் போது பிள்ளைகள் படிச்சுட்டு வர துவா சஹிகா லைஃபா அந்த துவா சரியா பிள்ளையா இதெல்லாம் பார்க்க எப்படி நமக்கு முடியும் ஆனா உண்மையிலே அங்கு அனுப்பாமல் நாமே வீட்டில் வைத்து பிள்ளைகளை ஹாஃபிலாக்கலாம் இமாம்களுடைய தாய்மார்கள் அப்படி வீட்டில் வைத்து பிள்ளைகளை ஹாஃபிலாக்கி இருக்கிறார் வீட்டில் வைத்து துவாக்கள் திக்கர்களை கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் எனவே உங்களுடைய வீடு நல்ல வீடாக பறக்கத்தான வீடாக சந்தோஷமான வீடாக அமைதியான வீடாக மாற வேண்டுமாக இருந்தால் தாய்மார்கள் நல்ல டீச்சர்ஸ் ஆக மாற வேண்டும் இதற்கு என்ன அம்சங்கள் எல்லாம் தேவையோ அவைகளை எல்லாம் நீங்கள் உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் என்பதை நீங்கள் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் எனவே கண்ணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே அல்லா ஜல்லுஷான நம்மை முஸ்லிம்களாக படைத்திருக்கிறான் அலமதுல்லா நம்முடைய வீடுகள் குடும்பங்களை அல்லாஹு தாலா நமக்கு தந்திருக்கிறான் அலமதுல்லா இந்த குடும்பங்களும் வீடுகளும் சரியான முறையில் கட்டி எழுப்பப்பட வேண்டுமாக இருந்தால் நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய பொறுப்பை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வீடு குடும்பம் மறுமையில் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்படும் என்பதை புரிய வேண்டும் குழந்தை வளர்ப்போர் இபாதத் என்பதை புரிய வேண்டும் கணவன் மனைவிக்கு பணிவிடைகள் செய்வது அவருடைய உரிமைகளை நிறைவேற்றுவது மார்க்கம் என்பதை புரிய வேண்டும் கணவனுக்கு கட்டுப்படுவது கணவனுடைய உரிமைகளை நிறைவேற்றுவது மார்க்கம் என்பதை பெண் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் பெண்ணிடத்திலே அமானிதமாக ஒப்படைக்கப்பட்ட அந்த குழந்தைகளை நல்ல குழந்தைகளாக உருவாக்கி எடுப்பதற்காக நல்ல ஆசிரியர்களாக அவர்கள் வர வேண்டும் என்பதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் எல்லாம் வல்ல அல்லா ஜல்லுஷான தாலா நம்முடைய வீடுகளை நல்ல வீடுகளாக அமைதியான வீடுகளாக முன்மாதிரியான வீடுகளாக ஈமானிய வீடுகளாக ஆக்கி அருள்வானாக வாஹ்ருதா அவானா அனில் அஹமது இல்லாஹ் ரபில் ஆலமீன் வஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லா